Herkese selam. Bu videoda ucuz uçak bileti nasıl buluyorum, ne yöntemler izliyorum sizinle bunu paylaşmak istiyorum. İlk olarak en önemli kuralımız kesinlikle ve kesinlikle esnek olmak. Esneklik kesinlikle ucuz uçak bileti bulmanın formülü diyebiliriz. Ben her zaman bir yere gitmeye karar verdiğimde ya da bir yere gitmeyi düşündüğümde kesin ve kesin planlar yapmıyorum. Her zaman uçak biletlerini araştırıyor oluyorum ve uygun fırsatlar hangi yerde karşıma çıkıyorsa ben seyahatimi o yana doğru kaydırıyorum. Atıyorum bir yerden gidiş ucuz, bir yerden dönüş e, ucuzsa böyle bir uçak bileti bulduğumda gidişi bir yerden yapıyorum, dönüşü bir yerden yapıyorum. Ben genel olarak sürekli ucuz uçak bileti bakan bir insanım. Sürekli Skyscanner'ın sitesinde dolanıyorum. İşte önümüzdeki ay, iki ay içerisinde gideceğim yerin en ucuz ayı vesaire olmak üzere sürekli araştırma yapıyorum. Esnek olmak ve araştırma yapmak kesinlikle ucuz uçak bileti bulmanın en önemli kuralları diyebiliriz. Bu yüzden gitmek istediğiniz yerleri kafanızda şöyle bir sıralama yapın. Tamam gerçekten bir yeri çok istiyorsunuz ama mutlaka ondan onun kadar istediğiniz başka yerlerde mutlaka vardır. Ve kendinize bir sıralama yapın. İşte 5 tane atıyorum şehriniz olsun. Ve bu 5 şehre önünüzdeki 5 ay içerisinde gitmek istiyorsunuz. Atıyorum. Şu an rastgele konuşuyorum tamamen. Ve belki de önünüzdeki yani 2 ay sonrasında gideceğiniz 3 numaralı şehre çok ucuz uçak biletisi bulacaksınız. Ve... Hiçbir yere gitmemektense en çok istediğiniz 3 numaralı şehre gitmeniz belki de sizin için daha iyi olacak. E, o yüzden uçak biletlerine göre birazcık kendinizi ayarlarsanız kesinlikle daha uygun biletlerle uçabilirsiniz. Daha uygun fiyatlarla uçabilirsiniz. Bu yüzden en önemli kuralımız esnek olmak. İkinci kuralımız gideceğiniz yerin kesinlikle ölü sezonunu bilin. Atıyorum Ege bölgesinden gideceksiniz. Ege bölgesinin ölü sezonu kesinlikle kış ayıdır. Çünkü insanlar Ege bölgesinde genellikle yaz tatili yapmak için, deniz, kum, güneş görmek için giderler. Ama Ege bölgesinde kışın giderseniz hem uçak biletinizi çok ucuz alacaksınız hem de konaklama masraflarınızı kesinlikle yarı yarıya indireceksiniz. Bu yüzden gideceğiniz yerin ölü sezonunu bilmek gerçekten önemli bir detay. Üçüncü kuralımız biletimizi erken almak. Yapılan bir araştırmaya göre biletin en ucuz olduğu tarih gideceğiniz tarihten 56 gün önceymiş. Yani ben şu anda 56 gün sonrasında alacağım bilet kesinlikle demeyeyim büyük ölçüde o uçuşun en ucuz olduğu tarih olacak. Bu yüzden biletinizi 2 veya 3 ay öncesinden almaya özen gösterin. Tabii ki son dakika planlarını bunun haricinde tutuyorum. Bazen son dakikada da kampanyalar olabiliyor ama biletinizi erken almak kesinlikle daha ucuz uçmanızı sağlayacaktır. Beşinci maddemiz bagajsız seyahat etmek. Kesinlikle bagajsız seyahat ederseniz daha uygun fiyatlara uçmanız mümkün. Low cost adı verilen düşük bütçeli hava yolları her zaman sadece kabin bagajı ile seyahat edenlere daha ucuz biletler sunarken eğer bagajınızı uçağa vermek istiyorsanız biletinizden belki iki katı kadar para ödeyerek bagajınızı uçağa veriyorsunuz ve bu otomatik olarak sizin uçağa ödediğiniz parayı çok fazla yükseltiyor. Bu yüzden o cost düşük bütçeli hava yolları ile seyahat etmek istiyorsanız kesinlikle bagajsız seyahat edin. Ülkemizde de Pegasus artık böyle bir kampanya yapıyor. Bagajsız seyahat edenler için daha düşük fiyatlar sunuyor. Bu yüzden bu alternatifi de mutlaka değerlendirin. Altıncı olarak eğer gideceğiniz yere dair kesin bir fikriniz yoksa uçak bilet sitelerinin her yere seçeneğini arasın ve o anda nereye uygun ucuz uçak bileti varsa ona yere daha düşük bütçeli seyahat edebilirsiniz. Yedinci olarak bazen tek yön biletler gidiş dönüşe göre daha ucuzdur. Bu yüzden aklınızda gideceğiniz birkaç yer varsa bunun gidişini bir yerden, dönüşünü bir yerden yaparak hem masraftan kaçınırsınız hem de belki de oraya sadece tek yön bilet gerçekten gidiş dönüş biletten daha ucuzdur. Bu yüzden gidiş dönüş ara Dıktan sonra mutlaka ve mutlaka tek yön olarak da gideceğiniz yere aramayı unutmayın. Sekizinci ve son olarak bu biliyorum belki biraz saçma, belki biraz 
E, sizi rahatsız eden bir durum olabilir. Çünkü sürekli gelen kutunuzda bir şeylerin gelmesi gerçekten insanı sinir ediyor bazen biliyorum ama uçak bileti satan sitelerin bültenlerine kayıt olmak gerçekten sizi avantaj yakalamanızı sağlayabilir. Bu yüzden mutlaka uçak bileti satan sitelerin e-bültenlerine, haber köşelerine e-mail adresinizde kayıt olmayı unutmayın. Çünkü onlar size sürekli uçak biletleri, fırsatları atıyor olacak. Atıyorum 50 TL indirim, işte hafta sonu özel şu kadar indirim veya ikinci kişi bedava gibi indirimler olabilir. Bu yüzden uçak biletlerinin haber bültenlerine bence kayıt olmayı bir deneyin. Son olarak uçak biletleri her zaman hafta sonu daha pahalıyken hafta içi daha ucuzdur. Uçak biletlerinin en ucuz olduğu günler hafta içi salı ve çarşamba günleridir. En pahalı olduğu gün ise cumartesi günüdür. Hafta içi kesinlikle hafta sonuna göre daha ucuz seyahat edersiniz. Ve bunun yanında akşam saatleri gündüz saatlerine göre her zaman daha ucuzdur. Bunlar da aklınızda bulunsun. Evet, benim ucuz uçak biletleri bulmak için kullandığım yöntemler bu şekildeydi. Eğer sizin de kullandığınız yöntemler varsa bana yazabilirsiniz. Aşağı yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Ve hepimiz bundan yararlanmış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.